ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇ ಫೈಲಿಂಗನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೂಗಲಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎ ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಂತೆ ಈ ರೀತಿ ತಮಗೆ ತಾವು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟೌಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುವಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿ ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೌ ಟು ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತಿದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಟೈಪ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸರ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಇರಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ನಂತರ ತಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ಆಗಬೇಕಾದಂಥವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಧಾರನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕ್ವಿಕ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ನೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಬರ್ತ್ ಇಯರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿ ಲಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಕೋಡ್ ನಂತರ ಒಂದು ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ತಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೆಸೇಜು ಬರುತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ತಾವು ಈ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಾವು ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾವು ಆಧಾರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ತಾವು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕಚ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರೀಜ್ನಲ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೇವಲ ನೋಡಿ ನಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ನಾನು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕ ಬಿಲೋ ಫೈಲ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ತಾವು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಲೋನು ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಈ ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಿದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ನ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಐ ಟಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೇಮ್ ಅಂತಿದೆ ಐ ಟಿ ಆರ್ ಒನ್ ಸಹಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆನ್ಲೈನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಿಲೋ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಇವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಿದೆ ಆಧಾರ್ ಒ ಟಿ ಪಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ತಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒ ಟಿ ಪಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಒ ಟಿ ಪಿ ಏನ ತಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಹಾಕಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಇ ವಿ ಸಿಯನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಾನು ಇ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಇ ವೆರಿಫೈ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ತಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಆಧಾರ್ ಒ ಟಿ ಪಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ ತಾವು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ತುಂಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸೇವ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೇವ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅದಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿಡ್ಲ್ ನೇಮ್ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ ನಂದು ಹಳೆಯ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂಥ ತಪ್ಪು ಹಾಗೇ ಇವೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ತಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಉಳಿದಂತೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ ಯು ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತಿದೆ ಸರಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ನೀಡಿ ಇದು ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಸ್
ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ